Eh, nakita niyo yan guys, yung dumi, galing yan sa uh, tubig natin, sa tap water. Ito yung dumi na naiiwan pag nag gumawa ako ng uh, distilled water. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano magtanggal nito at paano ka-safe ang ating tubig. guys, ang dumi, matanggal natin yan mayroon tayong panglinis para sa distiller madali lang and ang clean wise, yan ang panglinis sa ating uh, distiller magandang panglinis ito yung clean wise guys, ayan lalagyan lang siya ng 1 uh, teaspoon at saka ibabad ng 30 minutes mix it with water ayan Pagkatapos niyan, linisin nyo na ng sabon at saka tubig. Lagyan nyo ng tap water pagkatapos linis. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano ang result ng paggamit ng clean wise. Maganda siya guys pang linis. Ayan. Ayan. Nakita nyo yung tubig. Maitim. At wala na yung mga stain. Ayan, ngayon, linisin ko na siya ng soap and water. Ayan. Ganito rin ang gagawin nyo sa isa. Ito ay mega home. Yung akin ay, uh, it's zero, it's two all labs. Ito naman mega home. Ayan, ang sana ko, the same procedure. Ang gagawin nyo na paglinis. Ayan. Mayroon na siyang tubig sa loob. Mayroon na siyang tap water. And then, may kasama siyang, ah, uh, activated charcoal uh, filter siya sa distiller yan isang ano lang, balot ang ilalagay nyo and then uh, yan so, may filter na siya at na purify pa yung tubig so hindi ko na kailangan ng breta uh, filter yung sa anak ko kasi mayroon pa siyang uh, breta filter ang linalagay niyang tubig sa distiller niya, filtered. Ako hindi na. Tap water na lang ang linalagay ko. And then, lalagyan ko siya ng uh, filter. Ayan. Isang uh, balot ilagay mo. Kung minsan, pwede mo siyang ulitin tatlong beses. Ako tatlong beses ko inuulit. At uh, bago ko palitan ng bago. Ayan. Pangtanggal ng mga masamang elemento sa ating tubig. Ayan. Mas maganda talaga na filter ang tubig, filtered na, and purify for safety. Ayan. Maganda talaga yung ating tubig na uh, iniinom ay malinis. Ayan. Madali lang siya, ilalagay lang dyan, ipasok, and then you put the cap back at ready na siya. May tap water na yan guys sa loob. And then, i-plug mo na. And it takes 6 hours. Ayan. Medyo matagal ang process. 1 gallon of water. Biro mo nyo, uh, guys, 6 hours. So, matagal. So, kung mahal ang kuryente, yan ang disadvantage. Dahil, anim na oras mo siyang paanda rin. And then, mahal ang kuryente. Uh, bumili na lang kayo. Ang isang gallon ng distilled water is dollar something so hindi ka pa mag ano maglinis bibili ka na lang ready na ready to drink na siya ako naman it's okay lang yan na gagamitin ko yung distiller ko for 6 hours dahil naman ay mayroon kaming uh, solar so okay lang sa akin dahil mura lang ang kuryente namin once a year lang ako nagbabayad ng aming uh, electricity dahil sa solar yan Maganda talaga na distilled water ang iniinom kasi yung mga masamang elemento na tatanggal. Ayan. Ayan. So, bago ako matulog, ni-ready ko na 
ang aking distiller, pag isin ko, mayroon akong one gallon water. Ayan. Ang anak ko, ganun din ang ginagawa niya. Ayan. So, every day, gumagawa ako ng one gallon every day, and then, uh, linalagay ko sa aking mga glass container, ang tubig, iniipon ko. So, in case of emergency, marami akong supply na drinking water. Dahil, Iwan ko sa ibang lugar, siguro yung tap water nyo malinis. Pero dito sa amin, sa aking bahay, hindi malinis yung tap water ko. Kahit yung pangluto ko, at saka yung mga ginagamit ko sa mga pagkain ko. Um, filtered water ng ginagamit ko. Um, distilled water is only for drinking. Ayan. And guys, tapos na yung 1 gallon water. Ilalagay ko na rin sa uh, container. Ayan. Ayan. Ang asawa ko siya <laughs> ang tagalagay dyan. At ako naman ay <laughs> taga take ng uh, video. Ayan. Importante talaga na malinis ang ating iniinom na tubig. Ayan. Napaka-importante sa atin ang uh, Uh, clean drinking water and mahaba ang process pero kung bibili kayo okay lang mas mura yeah. pag wala kayo time na mag ready mag gamit ng distiller nyo so mas pag kayo nagtatrabaho mas uh, time consuming <laughs>